मतलब ये है कि दैट यू सिंपली रिवर्स द पोलैरिटीज ऑफ दीज टू इन इन ड्यूरिंग ऑपरेशन ठीक है इन ड्यूरिंग ऑपरेशन का मतलब ये है कि आपने पहले मोटर कर रहे थे उसी वक्त आपको ब्रेक करने की जरूरत पड़ी या फर्स्ट क्वार से सेकेंड क्वार में ऑपरेशन ले जाना है या थर्ड में ले जाना है तो इन दैट केस वॉट यू डू इज दैट यू चेंज द टर्मिनल्स दोज आर कनेक्टेड टू द रेक्टिफायर आउटपुट ये एग्जैक्टली exactly वैसा ही काम करता है जैसे आपके पास ये करता है इसमें आपने क्या किया था इस मोटर को पहले यहां से चला रहे थे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था और ये इससे सप्लाई दे रहे थे इन द अदर केस वॉट यू रिक्वायर्ड इज दैट दैट यू रिक्वायर पोलैरिटी टू बी रिवर्स अलॉन्ग द मोटर आर्मेचर सो आपने क्या किया इसमें कि एक दूसरे कन्वर्टर को फायर किया ये तो ऑफ कर दिया दूसरे कन्वर्टर को फायर किया और उससे एक रिवर्स पोलैरिटी इन्हीं टर्मिनल्स पर आने लगी द अदर वे राउंड इज दैट आप जो ये दोनों कन्वर्टर हैं ये दोनों कनेक्शन हैं इन्हें आपस में अगर चेंज यूजिंग ए सिंगल कन्वर्टर सो यू कैन रियलाइज द वेरी सेम थिंग बट अगेन ये स्विचिंग भी इतनी सिंपल नहीं होती कि आप इसे खाली टर्मिनल्स को आपस में इंटरचेंज कर दें ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए मैनुअल स्विच दिस हैज टू बी कंट्रोल्ड यूजिंग सम पा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सो अगेन दो कन्वर्टर्स तो आपके आ ही जाते हैं कैसे भी करके कि आइदर यू यूज ए थ्री फेज फुली कंट्रोल एक्टिफायर विद विद सम स्विचिंग सर्किट टू स्विच द आर्मेचर टर्मिनल्स और यू सिंपली यूज टू थ्री टू थ्री फेज रेक्टिफायर्स बींग कनेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड ईच ऑफ दम आर बींग यूज वेन रिक्वायर्ड एट अ टाइम सिंगली वेन रिक्वायर्ड एट टाइम ठीक है तो ये दो मेथड हैं आपके पास जिसमें आप जो है वो अपना फोर क्वार्टन ऑपरेशन जो है वो ले जा सकते हैं ये वाले कन्वर्टर्स के थ्रू यानी एक में आपने यहाँ मोटर के लिए जो है यहाँ पे एक रिवर्सिंग स्विच लगा दिया था ठीक है तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाता था ये उल्टा होके और दूसरे केस में क्या था कि यहाँ पे दूसरा एक कन्वर्टर लगा के और उसे कनेक्ट कर दिया था इसी मोटर से और जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में स्विचेस लगे होंगे जो कि एक रिवर्स पोलैरिटी प्रोवाइड करता ठीक है सो दिस दीज टू प्रोविजन आर पॉसिबल वेन यू रिक्वायर इन एन ऑपरेशन इन ऑल द फोर क्वार्टन ऑफ टी यू मेगा प्लेन ठीक है इसके बाद एग्जैक्टली वेरी सेम थिंग में आपके पास दूसरी वो आ सकती है कि यू कैन ऑल्सो गो फॉर ए फील्ड रिवर्सल देखिए टी की बात जहां पे हुई थी हमारे पास टी की बात हुई थी कि टी इज प्रोपोर्शनल टू फाई इन टू आई ए ठीक है सो एनी ऑफ दम आर टू बी रिवर्स पिछले वाले केस में जो हमने देखा जिसमें हमने दोनों आर्मीचर रिवर्स किया है तो इन दैट केस वट हैपन इज दैट दैट आई ए वॉज रिवर्स्ड सो वेन आई ए वॉज रिवर्स फाई वॉज केप्ट सेम सो टी इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू फाई इन टू आई ए फाई वॉज केप्ट प्लस या सेम डायरेक्शन का और आई ए आपने माइनस कर लिया था ठीक है नाउ इन दिस केस यू गो फॉर अ माइनस फाई ऑपरेशन तो ये एग्जैक्टली वैसे ही चीज़ है कि आपके पास आर्मीचर सर्किट है आर्मीचर सर्किट को तो आपने थ्री फेज कन्वर्टर से लगा रहने दिया ठीक है बट फील्ड सर्किट को इनकेस ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड मशीन यू पर टू कन्वर्टर्स एग्जैक्टली इन द वेरी सेम फैशन के जो आपने यहां रखा था ये वाला था ये इसमें आर्मी फील्ड सर्किट का आपने वो रखा था और आर्मीचर पे एक रिवर्सल लगा रखा था इस केस में क्या है कि आपने आर्मीचर पे जो है वो एक कॉन्स्टेंट या एक ही डायरेक्शन की वोल्टेज दे रखी है और फील्ड पे जो है दोनों पोलैरिटीज पॉसिबल हैं यानी एक पहले ये वाला कन्वर्टर चलाएं फिर ये वाला चलाएं एक एक करके दोनों चलेगा तो यू विल बी हैविंग डिफरेंट पोलैरिटीज ऑफ फ्लक्सेस यूजिंग ईच कन्वर्टर वन एट ए टाइम सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है दैट यू कैन गो फॉर ए फोर क्वाड्रेंट ड्राइव विद ए फील्ड रिवर्सल ऑफ प्रोविजन दिस सर्किट इज इन फैक्ट चीपर एज कम्पेयर टू द अदर काउंटर पार्ट जो हमने ऊपर देखा है जिसमें आर्मीचर रिवर्सल करते थे आप या फिर दो कन्वर्टर्स इस्तेमाल करते थे आर्मीचर में वाई बिकॉज फील्ड सर्किट इज अ लो पावर सर्किट 
ठीक है तो इफ यू आर यूजिंग टू आर्मेचर सप्लाइंग सर्किट्स और कंट्रोल इंटरफायर्स सो दे वुड बी ऑफ लार्ज रेटिंग ठीक है तो क्योंकि आर्मेचर की पार रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है उससे अराउंड जैसे आपने देखा भी होगा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट में करीब फिफ्टी हंड्रेड टाइम्स का फ़र्क होता है तो वही उसके पार लेवल में भी फ़र्क होता है ठीक है तो यू रिक्वायर लार्ज कन्वर्ट टू लार्ज कन्वर्टर्स इन द अपर वट आई शो यू वट आई शोन यू इन द अपर सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर कि जिसमें आप अपने दो कन्वर्टर्स आर्मेचर में लगाए और दोनों पैर अपोजिट डायरेक्शन में थे तो यू रिक्वायर्ड टू कन्वर्टर्स ऑफ लार्ज रेटिंग्स ठीक है एंड द फील्ड वॉज नॉट ऑल्टेड इन दिस केस यू हैव टू कन्वर्टर्स आर दैट आर पुट इन द फील्ड सर्किट टू हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लक्सेज द डायरेक्शन ऑफ करेंट इज नॉट रिवर्सड सो द डायरेक्शन ऑफ टॉक कैन बी रिवर्सड ओवर हेयर दिस इज ए क्वाइट चीपर सर्किट क्योंकि ये दोनों सर्किट जो आपके पास बने हुए हैं राइट हैंड साइड पर जो हैं ये वाले दोनों बने हुए इसमें जो है वो दीज आर लो पार सर्किट्स बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन द फील्ड सर्किट सो अरेंजिंग टू लो पार सर्किट्स एज कम्पेयर टू अरेंजिंग टू हाई पार सर्किट्स इज ए वेरी डिजायरेबल एंड चीप सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ठीक है ना तो ये चीज जो है तीन तरीके से पॉसिबल है कि आप फोर कॉर्डेंट ऑपरेशन पे जा सकते हैं पहला है कि आप दो सर्किट्स आर्मेचर में करें यूज करें एंड यूजिंग वन रेक्टिफायर एट अ टाइम टू प्रोवाइड अ सर्टन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पोलैरिटी देन यू हैव द रिवर्सिंग स्विच अवेलेबल इन द आर्मेचर दैट यूजेज अ सिंगल कन्वर्टर इन द आर्मेचर एंड रिवर्सेज द पोलैरिटी ऑफ योर आर्मेचर टर्मिनल रिवर्सेज द कनेक्शन ऑफ द आर्मेचर टर्मिनल सच दैट द पोलैरिटी इज रिवर्स दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड टू डिफरेंट पोलैरिटीज ऑफ द कन्वर्टर जो हमने घुमा दिया था इसे The third one is this one, in which you have a field reversal and you don't disturb the armature over here. Only the field current is rever uh, reversed. This is the most practical one uh, because um, the converters uh, are. You have only the converters that are being increased of a um, low power rating, so the cost is uh, less and. Mm, the control in fact is quite easy so therefore um, uh, this type of uh, system is generally preferred when we go for a four quadrant operation uh, of a dc uh, machine theek hai to ye baat hui hamare paas iski four quadrant operation ki isi mein hi jo hai jo ek extension aur hai iska ke up till now what we have seen is that that in all the all these cases we have um, the input to the machine to be a three phase supply dekhiye iski practicalities bhi hain theek hai iski practicalities kya hain ke that uh, uh, whenever you have to go for a multi coordinate operation to jab bhi aap uh, usme honge to kya hoga ke it is definitely that you are going to have a <coughs> large power हैंडलिंग क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज होगी सॉरी जस्ट फॉर अमेंट तो कोई अगर इफ यू हैव ए स्मॉल मोटर लोड सिस्टम सो यू वॉन्ट बी बॉदरिंग के दैट यू गो फॉर ऑल द कॉर्डन ऑफ ऑपरेशन यू डोंट रिक्वायर इन फैक्ट बिकॉज ब्रेकिंग इज ऑल्सो क्वाइट ईजी मैकेनिक अगर कोई छोटा सिस्टम है तो उसमें मैकेनिकल ब्रेक्स वर्क वेरी फाइन that does not require anything so in that case only uh, forward motoring and reverse motoring would be enough and you won't be require an electric braking in that case if the load is a small so you are using a small machine because the load uh, because the energy involved uh, in that motor load system during braking won't be large so you won't be taking care of of taking uh, uh, say in, in fact regenerating that energy आप उसे वापस जनरेट करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी है ठीक है ना तो इसलिए इफ यू हैव स्मॉल ड्राइव्स जैसे आपके पास टॉय कार्स होती हैं और भी वो हैं इवन बैटरी रिक्शा तक होते हैं ये वाले तो इसमें क्या है कि फॉरवर्ड रिवर्स ऑपरेशन तो है बट इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग नहीं होती क्योंकि वो पावर जो उसमें इन्वॉल्व होती है वो बहुत कम होती है एंड 
उसे रिकवर करने में उससे ज़्यादा पैसा लग जाएगा या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उसे पावर को रिकवर करने में जो रीजनेटिव ब्रेकिंग से हम अचीव कर सकते हैं तो जनरली रीजनेटिव ब्रेकिंग इज नेवर एम्प्लॉयड फॉर स्मॉल लोड्स स्मॉल दैट मीन्स वी मीन अप टिल वन टू फाइव किलो ठीक है यहाँ तक कि जब जब हम बात करते हैं तो वी जनरली डोंट यूज एनी सॉर्ट ऑफ रीजनेटिव ब्रेकिंग द अदर थिंग राउंड इज दैट दैट बिकॉज वेन वी पुट रीजनेटिव ब्रेकिंग इन टू ऑपरेशन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट इज वेरी मच इंक्रीज ठीक है तो दैट इज वाइट इज बी नॉट बींग यूज और ऐसे ही आपके पास जो छोटे सिस्टम्स होंगे ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ दो सिस्टम इज लो बिकॉज द सिस्टम साइज इज स्मॉल सो इन दैट केस वॉट एपन्स इज दैट दैट यू डोंट गो फॉर एनी टाइप ऑफ दैट थिंग ठीक है कोई रीजनेटिव क्ले नहीं जाते बट वेन द साइज इंक्रीजेस वेन द सिस्टम साइज इंक्रीजेस और द लोड साइज इंक्रीजेस इन दैट केस ब्रेकिंग विद ओनली मैकेनिकल मीन्स इज ए इज नॉट एन एडवाइजेबल थिंग क्योंकि a lot of energy is involved, a lot of heat is produced. The braking is also not precise. ठीक है सो वेन द पार रेटिंग इज लार्ज ऑफ द लोड सिस्टम देन इन दैट केस वी गो फॉर अ रीजनेटिव ब्रेकिंग ठीक है तो वेन वी गो फॉर अ रीजनेटिव ब्रेकिंग इन दैट केस ऑब्वियसली द कन्वर्टर साइज बिकॉज द लोड साइज इज लार्ज सो द कन्वर्टर साइज हैज टू बी लार्ज and also the source from which it is drawing power is also large theek hai so if it is large then in that case uh, because the type of um, or the form of energy what is available or uh, electrical energy is available is generally a three phase supply theek hai hamare paas generation bhi three phase mein hota hai transmission bhi three phase mein hota hai और यूटिलाइजेशन भी जो है जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है वो भी सब थ्री फेज में ही वो रहती हैं बाद में वो सिंगल फेज स्प्लिट कर लिया जाता है या ले लिया जाता है फॉर आर यूज बट द थिंग इज दैट दैट दे आर थ्री थ्री फेज सिस्टम्स ठीक है तो वेन एवर यू हैव लार्ज पावर रेटिंग्स यू गो फॉर ए थ्री फेज इनपुट टू दैट ड्राइव ठीक है ऑब्वियसली दैट इज बींग रेक्टिफाइड एंड कन्वर्टेड इन टू डी सी एंड देन पुट इन टू ऑपरेशन ठीक है तो ऐसे करके बात हो जाती है तभी हम ज्यादातर जो ऑपरेशन की बात करते हैं वो रेक्टिफाइड फेड थ्री फेज रेक्टिफायर फेड इंडक्शन मोटर ड्राइव की बात करते हैं जब हमें फोर क्वारंट ऑपरेशन की बात करनी है बिकॉज इट इज डेफिनेट दैट द पार रेटिंग इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर क्वारंट ऑपरेशन वी आर गोइंग इन टू रीजनेटिव ब्रेकिंग If we have to go for a regenerative braking, that means the system rating is large and the power involved in braking is large. So therefore, if the power is large, so the input has to, to take care of that. Uh, so in, input conditions has to be satisfied. So in that case, only a three-phase system can bear that. A single phase would produce a lot of unbalancing or all these things that you know that all these problems come when we use a single-phase large load. So, okay. तो ये फोर क्वारंट ऑपरेशन जो है आपके पास आमतौर से एक थ्री फेज रेक्टिफायर के साथ ही आ, अमल में लाया जाता है ठीक है और उस थ्री फेज रेक्टिफायर का इनपुट जो होता है वो एक थ्री फेज एसी सप्लाई होती है ठीक है नाउ देर कैन आल्सो बी एन अदर फॉर्म ऑफ सप्लाई टू दिस डीसी मोटर एंड दैट इज अ डीसी सप्लाई आप टिल नाउ उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती थी बिकॉज जहाँ भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डीसी चाहिए होती थी वी एक्चुअली कन्वर्टेड एसी इनटू डीसी जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं और वो चीज़ इस्तेमाल करी जाती है ठीक है बट व्हेन वी हैव इंडिपेंडेंट सिस्टम सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठीक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है आपके पास यू हैव एन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज ठीक है तो द बैटरीज स्टोर एनर्जी एंड एग्जिबिट इन द फॉर्म ऑफ DC output, ठीक है Even though the ratings may be large, the power ratings are large, ठीक है तो uh, and the source is DC. So here we'll also consider another type of uh, four quadrant operation when the supply is DC. यहाँ पे हमने देखा सब में input supply AC थी उससे rectifier से convert किया था so to have a uh, dc supply and to operate a dc motor 
वी रिक्वायर ए डी सी टू डी सी कन्वर्टर ये तो ए सी टू डी सी कन्वर्टर था रेक्टिफायर आपका अगर आपके पास अगर कोई डी सी सोर्स है सो इन दैट केस यू कैन यू ऑब्वियसली रिक्वायर टू हैव ए फोर क्वारंट ऑपरेशन बिकॉज द पार रेटिंग इज लार्ज ठीक है इफ द पार रेटिंग इज लार्ज यू रिक्वायर ए फोर क्वारंट case uh, you require a full dc to dc converter to operate in all the four quadrants so tomorrow most probably we'll be discussing about um, the chopper fed dc drives on the very same principles on which we um, worked about uh, we discussed about um, uh, three phase rectified fed dc motors uh, and the four quadrant operation of them khali hoga kya कि जो आपके पास जो इनपुट है डीसी के प्रिंसिपल जस्ट वेट फॉर अ मिनट ये जो कंडीशंस बताई हैं एग्जैक्टली ऐसे ही रहेंगी अब बात के ओनली द डिफरेंस और द थिंग दैट विल चेंज एंड दिस विल रिमेन एज मल्टी क्वारंट ऑपरेशन ओनली द थिंग दैट विल रिमेन इज दैट कि दैट इज दिस वी वी भी यही रहेगा रेक्टिफायर में ये वाला वी कहाँ से आ रहा था ए से रेक्टिफाई करके डी बन रहा था वो एंड द कंडीशन ऑफ वी वर सेटिस्फाइड यहाँ पर क्या होगा कि डी सी सोर्स है उससे हम इस V को लेंगे थ्रू ए कन्वर्टर दैट विल बी ए चॉपर एंड द सेम कंडीशन वुड बी सेटिस्फाइड होगा हेयर सो द ओनली थिंग इज दैट दिस दीज कंडीशन वोंट चेंज ओनली द इनपुट दैट इज क्रिएटिंग दिस V, दिस कंट्रोल्ड V इज गोइंग टू चेंज दैट मीन्स द सोर्स एंड द कन्वर्टर जो सोर्स और कन्वर्टर कन्वर्टर आउटपुट ये है आपके पास V. तो जो कन्वर्टर है वो चेंज करेंगे बाकी ये सारी कंडीशंस एग्जैक्टली exactly वैसे ही रहेंगी देर वोंट बी एनी चेंज इन एनी ऑफ द कंडीशंस और और दिस सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस फॉर व्हिच मोटरिंग एंड ब्रेकिंग हैज टू बी डन इन ऑल द फोर प्रॉब्लम्स ऑफ टी ओमेगा प्ले so anybody wants to ask anything uh, regarding the topic that is covered today no sir chalo theek hai thank you thank you sir